سلام دوستان وقتتون بخیر از شبکه تلویزیونی ای ام جی در خدمت شما عزیزان هستیم من در تیف هستم تورنتو اینترنشنال فیلم فستیوال البته این هفته یعنی از 17 هم تا 19 هم نوامبر برنامه خیلی خاصی در تیف برگزار میشه هنرمندان ایرانی دعوت هستن و سینه ایران جشنواره ویژه رو برگزار کرده دوستان ما در فرویو هم حضور دارن براتون گزارش های ارسال میکنم من هم در تیف هستم و گزارش رو برای شما ارسال خواهم کرد که از شما خواهش میکنم حتما از طریق فیسبوک برنامه های ما رو دنبال بکنید گزارش ما رو ببینید اما این مقدار راجع به این فستیوال سینه ایران با شما صحبت بکنم سینه ایران در حقیقت جشنواره سینه ایران به طور رسمی همکار تیف یا تورنتو اینترنشنال فیلم فستیوال هستش این فستیوال سینه ایران در حقیقت در کنار معتبرترین فستیوال های تورنتو مثل فستیوال فیلم های مستند هات داکس قرار می گیره اما اینکه چطور این فستیوال در تورنتو شروع شده در حقیقت تاریخچه این فستیوال تقریبا به دو سال پیش برمیگرده دو سال پیش جمعی از علاقه مندا و منتقدین سینمای ایران در تورنتو جمع شدن و این فستیوال رو شروع کردن از اون زمان تا حالا این فستیوال تونسته افراد زیادی رو به خودش جلب بکنه و با استقبال تعداد افراد زیادی از هموطنانمون همینطور از جامعه غیر ایران روبرو شده اما هدف اولیه فستیوال سین ایران در حقیقت آشنا کردن جامعه غیر ایرانی با سینمای ایران و فیلم های ایرانی بوده و رابطه همکاری صمیمی بین سین ایران و بین فستیوال تیف باعث میشه که سین ایران بتونه به شکل خیلی موفق موفق تر و با عمل کرده خیلی بهتری فیلم ها و سینمای ایران رو به کانادایی ها و یا به جامعه غیر ایرانی معرفی بکنه اما مزیت جگی که این سین ایران و این جشنواره داره این هستش که فقط به یک فیلم و ژانر خاص محدود نمیشه و طیف وسیعی از فیلم ها و ژانر های مختلف رو در بر میگیره و اونها رو معرفی میکنه به جامعه کانادایی و جامعه غیر فارسی زبان مرسی از اینکه ما رو همراه میکنین حتما حتما با ما باشید در فیسبوک که برنامه ها رو به صورت زنده ببینید و اگر اینجا حضور دارید که حتما ما رو میبینید لابلای برنامه ما گزارش های با هموطنان ما خواهیم داشت همچنین با هنرمندان از این صحبت میکنیم و شما در جریان اخبار Thank you.
Sydney Iran Festival is an annual celebration of the best of contemporary Iranian cinema. The festival aims to bring the most acclaimed Iranian films of the year to Toronto's screen in an effort to present a comprehensive cross-section and showcase the depth and diversity of the national cinema. Sine Iran's film exhibit the most prominent filmmakers and cinematic movements currently active in the Iranian scene and are selected from a wide range of genres and modes. From documentaries, short and experimental films, to art house successes and domestic commercial hits, the festival scope gives Toronto's cinephile an unparalleled experience of Iranian cinema. This is the third edition of our festival and we're incredibly happy that your support throughout the years has allowed us to continue this festival. At this time, I would like to invite our first guest speaker to the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for festival's artistic director, Amir Soltani. Hello, everyone. Welcome. Um, I'd like to start where Mona left off by thanking you all. Uh, we almost can't believe it that it's our third year and that every year the festival keeps getting bigger. Uh, it's all because of your support and because every time we have a film you fill the theater so we feel energized and motivated to keep going. So give yourselves a round of applause please. I don't want to take too much of your time because we have more speeches and I know you're all anxious to see the film. Um, but I'd just quickly like to thank our guests at this year's festival who've honored us by being in Toronto here at this event. Uh, first and foremost, uh, the actor and the producer of the film you're about to watch, Mr. Mo Santana Bandea, Mr. John Girko Sari, are here. <laughs> of course, we have uh, the legendary actor here who's hosting an acting workshop for us, Mr. Reza Kionia. <laughs> of course, we have Iranian cinema's power celebrity couple who are here with their film, Nagar the director of the film, Ramadu Jawan, and the actress, Nagar Jawan. Uh, we have the incredible actress, Anand Amati, here with her film, Appendix. And Mona will repeat this later, but not only is the film an incredible film, but it's also all proceeds from that film are donated to the victims of the earthquake. So I really encourage you to see that film on uh, Sunday. Um, we have one of my favorite, I think one of everybody's favorite directors uh, of Iranian cinema, Ms. Tahmin Emilani. <laughs> She's here with the film on Taken Paths, and she'll be here on Sunday screening that and doing a Q&A afterwards. Um, and last but not least, um, well, she's not last actually, second last but not least, um, one of my favorite people in the world who I just met last night, but she's so cool and incredible, uh, and one of the first women in Iran to ever make a film, uh, Marwa Nabili is here. And last, of course, another one of the coolest people in the world, uh, from Sara and Ida, that will show here tomorrow, Pega Heingarn, is here. Uh, also, one final note, our final screening of the film, Kupal, will be screened with the actor in attendance, that's uh, level and half one, but I don't believe he's here tonight. I did forget, and this is very embarrassing, because I have a list here, and I didn't read it properly, and I'm so embarrassed to make eye contact now, but our other wor workshop here, which is a directing workshop, in addition to that, has an incredible film screening with it called Nothing. Uh, the director, Reza Kahani, is also here. <laughs> uh, I owe you an apology and a dinner later. Um, thank you very much. Enjoy the show. Hello. 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 Hello.
فیلم های زیادی تو این فستیوال داشتم توی ادوار گذشته حالا بخشی از فستیوال هم قبلا دوستان دیگه اداره میکردم فیلم های زیادی داشتم ولی اولین باره که حضور دارم بنظرم خیلی منظم و خیلی خوب و خیلی درست داره اداره میشه امیدوارم تا آخرش هم همین جوری باشه تماشاگران بیان فیلم ها رو ببینن لذت ببرن فستیوال پرزیدنت امیر گنجوی Thanks everybody for coming here and it is very good to have um, the first screening with almost a full house theater. Uh, I'm, uh, first of all, I'm very uh, happy that this year festival uh, has been grown a lot compared to the last year. Uh, as I'm told already, we have added um, um, extra activities of the festivals. We have now um, festival workshops and we have increased also the number of uh, movies in our festival. Uh, and uh, more, we also uh, have more money, uh, more venue. Uh, we usually in the past screen movies in uh, TIFF, but now we have a screening at uh, AGO and um, Fair, uh, Fair, Fairview Library Theater and in Town Hall. And that's uh, I think it is a very good uh, result for the festival after uh, after their third year, after three years. Uh, and I think all of this happened because of the support of the community. Uh, and I want everybody here to be applause because of, uh, I think what we are right now is only the result of your support and the help of uh, this community, which I'm very proud to be part of it. And I also want to mm, uh, say thank you to all, the, uh, all of the volunteers who helped us make this event possible without the support of our volunteers. <laughs> and also the generous support of uh, our sponsors. Uh, and uh, I don't know what I can say uh, because most of those people, most of our sponsors did contribute a lot to these festivals without thinking at the first time about the consequence or about the result of what are they doing? They just, they wanted to support Iranian culture and art. And I think this is a very, this was very important for our uh, success. Uh, and uh, I'm uh, also, as Amir said, uh, are very, we are very sad about the earthquake and the, the terrible thing that happened in Iran. I mean, we know that many of Iranians uh, lost their uh, families and uh, lost their properties. And in our festivals, we are very sad uh, about uh, uh, this. Uh, but hopefully, uh, we can uh, experience uh, some moments of fun or some moments of for thinking differently um, because of uh, film screenings here and because of having conversation with filmmakers. And I'm, uh, I, I, at the end, I also want to thank all of the people who are coming from here, here, Tonight we have many people from the communities who are from different organizations. And I want to say thank you for everybody for coming here and helping us and supporting us for this festival. Thanks. سینما ایران آشنا بمونه خیلی حرکت قشنگ و زیبایی وقتی اسم خانم تحمین میلانی رو میشنب میزن و مشکلات زنان به در حقیقت محوریت فیلم های شما هستن و به ذهن ما میرسه با چقدر به هدف تو رسیلی با پرداختن به این فیلم ها؟ خیلی کم برای اینکه خب به نظر میاد که جامعه سنتی ما علاقه نداره راجع به مسائل زنان صحبت بشه یا تغییری به خانه ایجاد کنم ولی ما باید کارمون رو بکنیم دیگه چطور میبینید این فستیوال رو نظرتون راجع به برگزاری فستیوالی مثل سینه ایران چی هست ببینید به نظرم درجه یک و این رشدی که از پارسال تا الان هم داشته که آماره که آقای انجوی هم دادن تو پیجش من دیدم درخشات میگم چند سال دیگه یا جای تیف <تصفح> راجع به سارا و آیدا با ما خیلی کوتاه صحبت میکنید نمیدن راجب چی شرف بزنم درسته که در حقیقت ماراتون بین عقل و احساسه نمیدن راجب این چیزاش خیلی حرفی ندارم واقعا ولی این فیلم خوبیه فیلم آبرومندیه تقیم کنم مردم بعدشون نهید خیلی ما شکرم لازم کردیم
Now please join hands for MP Ali Estasi. Good evening, everyone. It's a great privilege, a great honor, and very, very exciting to be here uh, tonight. Now, as you know, a lot of friends here, Mona, Amir, Amir, and many, many other volunteers have worked tirelessly uh, to make this uh, festival a great success. Uh, to me, has fallen the easiest job that you could uh, conceivably think of, and that is to introduce uh, an individual a member of our family here in Toronto who truly needs no introduction. And of course, I'm referring to uh, the person who uh, holds a very high position uh, in the city of Toronto, but who recognizes uh, that there is no need to pit one part of our great city against another. Uh, there's no need to engage in uh, wedge politics, uh, but to have a big vision uh, that is worthy of all of us here in Toronto. I'm talking about someone who is looked to as a partner by not only the federal government, but the provincial government. Uh, when this person's name comes up, uh, everyone knows that you have to consult with him, uh, and he understands our city better than anyone else. I'm also talking about someone who understands and appreciates full well that Toronto has to be a center and a hub for arts and culture. In addition to all those amazing traits that I've uh, listed off, uh, he is also someone who has proven time after time that he is an amazing friend to the Iranian community. Just to give you an example, over the course of the past, I would say, seven or eight months, on two uh, distinct occasions, we, we watched as the city of uh, Toronto dimmed its lights. Uh, the first one uh, was in the aftermath of the uh, terrorist attack in Tehran, uh, and the second one, uh, more recently, after we all heard about the devastating uh, earthquake in uh, Karamchum. So without much further ado, I'd be very, very grateful if you could all join me and give a very, very warm welcome to His Worship, John Tory. Thank you. for those uh, kind words of introduction and I want to start off myself by expressing here in person uh, to you and through you to uh, everybody here in Toronto and, and uh, of course in Iran our condolences on behalf of everybody that is resident uh, here in Toronto uh, in, in the aftermath of the earthquake. We do show, it's one of the small but I think very symbolic ways in which we can show our collective sympathy and solidarity with people when there are bad things that happen in the world. Uh, we show that by dimming the lights on the Toronto sign, which now has become a very important and powerful symbol of, of how we're feeling, whether it's happy uh, or sad. And I, uh, it was something that I was sad to have to do, but proud to be able to do out of respect for, uh, especially uh, the people in our Iranian community here in Toronto. Um, I am thrilled to be here at this uh, festival. I've just come back from spending two days in New York where uh, we were selling the city to people who might want to come and invest and create jobs here. And yes, I talked about artists and, and, and arts and culture and how important that was to expressing the soul of our city and to bringing us together uh, because arts and music and film and, and things like that are universal languages that everybody uh, can, uh, can appreciate together. And that's important to keeping us together. But I also talked, and I was more interesting to hear when I listened, the people in New York, Americans and others, talk about the recognition they had for the fact that this was a place that they used the word open. I, I often expand upon that slightly by saying this is a city that prides itself uh, throughout uh, on being a city with open arms, open hearts, and open minds. And it's so important at a time when other parts of the world are looking inward and turning themselves inward that we continue to reinforce what has made this country great, which is that we have welcomed people to this country from all over the world, people of all faiths and all nationalities and skin colors and sexual orientations, and we've said, we are going to take you as you are. We, are going to, we know that no matter who you are or where you come from, you're going to add uh, to the fabric of this great city. And we have to continue to remind ourselves that that is what has made the city great and admired, is that open arms, open hearts, and open mind kind of approach that I hope epitomizes what you see uh, in the city in which you uh, live. 
And I, I will say uh, one more thing, which is that I just come, I literally came from the northeast part of Scarborough, where I opened uh, for this month the Hindu Heritage Month. And I said there, as I would say here, because the, because the Cineran Film Festival is equally important on this, that it is so important that we understand more about each other, because what makes up Iranian culture and, 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 and traditions and so on has become part of our culture and traditions because we are a city where 51% of the people who live here were born outside of the country. And so it is important that we have events like this, not just so that those with Iranian background can celebrate their own heritage and culture, but so that we can come to understand it, we, the rest of us, who are not privileged and blessed enough to be Iranian. And I want to just finish uh, by saying to you uh, that, uh, that I, I am, I, I, a word of thanks and congratulations to Amir and to Amir and to all of the talent who is here. I should tell you, by the way, that there is a requirement I want to bring to your attention uh, in the law. It's a little bit of an odd law. You may not have heard about it, but when you go to the airport to go back overseas, uh, your bags will be checked there to make sure that you've done enough shopping here in Toronto. <laughs> so I'm just avoiding an embarrassing moment at the airport to tell you that if you could find a little time during the festival to do some shopping, it'll be a much happier situation uh, at the airport because it'll be embarrassing to be sent uh, back downtown. I hope the festival goes very well. I am very proud that something like this has now achieved its third year in the City of Toronto of many more to come. Uh, and I hope that all of you enjoy all of the films this weekend. And thank you very much to all the sponsors and supporters for making it such a big success, which in turn contributes to the success of this uh, great City of Toronto that we call home. Thank you very much. خوشحالم واقعا به خاطر این اتفاق زیبایی که الان در کشور کانادا افتاده در مورد فیلم های ایرانی و بالاخره مردم عزیزانی که اینجا هستن و خب بالاخره سینمای ایران رو دنبال میکنن متاسفانه البته یه ذره خیلی شاید خوشایند نبود یه دفعه مصادف شد با این اتفاق خیلی بدی که در ایران افتاد برای عزیزان ما خب یعنی شخصا واقعا من خودم یه ذره نمیدونم واقعا توی شرایط شاید خیلی خوبی نیست که اونجا دوستا هم کاره من همه دارن یکی که واقعا زحمت میکشم برای اتفاقی که افتاده و اینکه تنها کاری که شاید اونجا این راه دور از دست ما بر اومد این که ما بتونیم اواید فروش فیلم آپاندیس رو تقدیم کنیم برای عزیزانی که درگیر الان این مسئله بزرگ و این فاجعه بزرگ شدن من آرزو میکنم که هر سال این فستیوال بزرگ و بزرگتر بشه و فیلم های بیشتری اینجا حضور داشته باشه و دوستان عزیز حمایت بشن و انشاءالله که بتونیم افتخارات ایران رو همین طوری به واسطه این جشنواره ها و این فستیوال ها به گوش جهانیان برسونیم طبق معمول هم که در این سال ها همین طور بوده مرسی از لطفتون شب خوبی داشته باشه کنید یه نقدی که شده بوده این بوده که در حقیقت محسن تنابنده همون تغییر سرگل پایتخ رو ایفای نقش کرده در فراری موافقین؟ بالاخره میدن نظرهای جور و جور ولی اصلا اصلا زمین تو آسمان آدم ها با هم فرق دارن بعد هم نمیدونم یعنی توهین به یه فستیوال به یه فیلم من برای این کار جایزه بهترین بازیگر مرد ایران رو گرفتم یعنی همه ایشکی متوجه نشده اینو فلان نه من هیچ وقت نقش تکراری نداشتم هر نقشی هم کار کردم یا نه بر راجبش حرف بزنم ولی فکر میکنم که خیلی چیز نادرست و اصلا غیر بهداشتیه خیلی بود شکرم شب خوبی داشته باشیم خب آقای گنجابی خسته نباشید از جشفار برمون بگیریم مقدار بله این سبومی داره جشفار سینه ایران هست که داره برگزار میشه جشفاری که با کمک نیروهای داوطلبی زیادی در حال برگزاری است با حضور هنرمندان تقریبا شناخته شده سینما ایران سعی کردیم جمعی از بهترین ستاره های سینما ایران رو در این جشنواره امسال داشته باشیم و با انتخاب فیلم هایی که در جشنواره های مختلف مهم بودن و تقریبا به عنوان شناخته شده ترین فیلم های سینما ایران شناخته میشن این جشنواره امسال در چهار تا لوکیشن مختلف در حال برگزاری هست حالا به در بعضی روزا ما سه تا اکران همزمان داریم و در بعضی روزا خب مثلا دو تا دو تا اکران همزمان ولی نسبت به سالهای گذشته خب با رشد کامل 100 درصدی روبرو بوده
بالا من سوال بود که نسبت به سال گذشته چه تفاوتی کرده این جشنواره بله نسبت سال گذشته خب تعداد برنامه جانبی ما جشنواره ما زیادتر شده یه سری برنامه ورکشاپ رو اضافه کردیم کارگاه بازیگری داریم با آقای کیانیان کارگاه کارگردانی داریم با آقای کاهانی در کنارش مثلا نمایش فیلم خیلی خوب داریم از سینمای گذشته ایران به اسم دی سیل سویل خاک سربمر که من همون دعوت میکنم که این فیلم رو ببینن یک نسخه 35 گونه خیلی خوب با کیفیت داریم از این فیلم و در کنارش ورشا کیوان های زیادی رو نسبت به سال های پیش داریم تموم اینه استقبال از جشنواره چطور بوده؟ بله استقبال که خیلی خوب بوده و بعضی از فیلم های ما به سانس چهارم اضافی الان رسیدن فیلم خانم لیلا حاتمی ساب دیود به ساب بله بدون تاریخ بدون امضا نگار از فیلم های خیلی محبوبی بودن و همچنین فیلم های دیگه هم که منجا با استقبال خوبی رو برو شدن در کل استقبال خیلی خوب بود و گرم در خدمت جناب آقای هاشمی رئیس افتخاری جشنواره هستیم چند تا سوال داشتم از حضورتون جناب آقای هاشمی جشنواره چطور می‌بینید خب امسال جشنواره سوم خیلی به نسبت بزرگتر و وسیعتر نسبت به سال قبل برگزار شده خیلی استقبال بهتر بوده چهره‌های خیلی شاخص و خوبی از سینما ایران تشفا بردن اینجا و خب به هر صورت این جشنواره یک نیاز بود برای اینکه ما هیچ وقت نمیدیدیم در امریکای شمالی جشنوارهایی که برگزار میشه به نسبت اتفاقاتی که در کشور اروپایی میفته اون اهمیت رو نسبت به سینما ایران بدن خب این همت مدیران و برگزار کنندگان این جشنواره بود که در واقع تصمیم گرفتن یک نوعی سینما ایران رو معرفی کنن که در جای خودشی حالت مستقلی داشته باشه و علاوه بر اون توجه جشنواره‌های دیگر رو هم در واقع جلب بکنه الان جشنواره سینه ایران پارتنر رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو هست و خب این استقبالی هم که الان شده الان تقریبا تمام فیلم ها اینجا سولداد شدن فیلم ها هر کدوم به چند بار اکران رسیدن و همشون سولداد شدن و خب خیلی علامت خوبی هست برای آینده و خب من فکر کنم امسال ما یک اتفاق خیلی خوبی رو که اینجا داریم اینه که چهره هایی هم که اومدن چهره هایی هستن که هر کدومشون در سینما ایران تحصیل گذار هستن فیلم هایی هم که انتخاب شدن من اتفاقا دیروز توی مراسم گلا گفتم که ما دیگه الان به جایی رسیدیم که فیلم هایی هم که هستن در واقع هیئت انتخاب دارن بین خوب و بهتر دارن انتخاب میکنن همشون فیلم های خوبی هستن و به خصوص حالا به جز فیلم هایی که خیلی استقبال مردم میشون بالاست مثلا مثل رگ خواب یا فیلم نگار سارا و آیدا صد معبر اینا ما فیلم هایی داریم از کارگردانه که حتی کار اولشون هست ولی فیلم های فوق العاده ای مثلا مثل فیلم آپاندیس مال آقای حسین نمازی که من خیلی دوست دارم اون فیلم رو زودتر ببینم و خیلی تعریف شنیدم ازش و من فکر می کنم که امسال همه خوشحال و راضی از این جشنواره بیرون خواهند رفت نظرتون راجع به برگزاری فستیوال هایی مثل سینه ایران چیه؟ خب بسیار عالیه همچین فستیوال های خیلی میتونه کمک بکنه برای آشنا شدن با فرهنگ ایران سینما ایران هرچی بیشتر توی کانادا و خب بر ایرانی که اینجا هستن خیلی فرصت خوبیه که بتونن فیلم های خوب سینما ایران رو ببینن فیلم بسیار زیبای ملی و خیلی خوبی داشتین فیلم خیلی خیلی اولی باری که در فستیوال سینه ایران شرکت میکنی یا ساله گذشتم؟ نه دومین دومین باره نسبت سال گذشته چه تغییری دیدین در امسال؟ امسال بهتر بود بیشتر خوشم اومد به هر حال من شخصا رابطه برقرار کردم من فکر کنم تا زمانی که ما بتونیم با اون نقش توی فیت فیلمی که میبینیم رابطه برقرار کنیم من فکر کنم قابل پذیرشه از نظرش من البته من خودم فوق لیسانس سینما هستم و خیلی تو روی این مسائل کار کردم ولی میگم تا زمانی که من فکر کنم به قول معروف بخونه به اون داستان و ما باهاش رابطه برقرار کنیم من فکر کنم قابل قبوله Tell me a little about the film you watched right now what was the name of the film and how you liked it uh, The name of the film was Ferrari 
Um, it wasn't what I expected. It actually turned out to be unexpected for me, the stuff that happened in the movie. Um, the ending was also some of a surprise, but overall it was a really good film. It was very thought-provoking, something to think about. And it also reflected a lot on Iranian society and what's happening with the young um, people within Iran. So I, that's what I liked about the movie the most. Yeah. Thank you. What do you think about festivals like Cine Iran? What do you think, what do you think is the role of such kind of festivals in introducing Iranian films to foreign society? Societies. Oh, I think it's excellent. Um, I think that we, uh, in, uh, our community is getting bigger and we have a lot of art, culture and um, things to show uh, foreigners and it's definitely something that we should continue to do and something that we have to, we have to be a part of within such a multicultural uh, city like Toronto. Thank you. Have you been to the other previous year's uh, festivals of Cine Iran? No, this was my first time. And it's definitely not going to be my last time. خوبه یعنی یک از افتخارات شهر تورنتو که این فستیوال اومده اینجا انجام میشه هر سال به حالی تعداد زیادی مخاطب رو میکشونه پنرمندای زیادی میان اینجا کارشون رو ارائه میدن و فقط هم مخاطبش در خارج از ایران شهر تورنتو نیست یعنی به حالی یه شروعی میتونه جاهای دیگه دنیا مین به حال من قافل گیر شدم دیدم مردم اینجا استانداردار رعایت میشه ولی دیدم مردم رو پله ها نشستن یعنی اینجا مثل که نمایش ما استانداردار اینجا رو خراب کرد من البته نگران میشم ها من همیشه تو ایران هم وقتی یه سالن میرم میبینم مردم رو پلن میترسن چون میگم اگه اتفاق بیفته کسی نمیدونه فرار کنه راه میبندن خوشحالم نمیکنه این مسئله میدین به هران من معمارم دیگه ولی اینقدر استقبال زیاد بود تو سینما ایران حتی تو سینما جهان یعنی واقعا من فکر کنم یه حرف زیادی برای گفتن داره فیلم خوبی بود ولی به حال من از نقطه نظر من شرایط جامعه امروز ایران رو نمیتونی بگی به شکل کلی داشت نشون میداد چون لوکیشن فیلم اون لوکیشنی نبود به نظر من مثلا اگر پنج سال پیش افغانستان رو میگفتی شاید یه خانومی توی افغانستان پنج سال پیش نه الان ولی در شهری مثل تهران من فکر نمی کنم الان یه همچیزنی پیدا بشه یه همچیز ظلمی رو قبول بکنه اگر در یه دهات های دور افتاده یکی از نقاط مثلا محروم ایران بود باز قابل قبول تر بود نظرتون ممنون نظرتون راجع به فستیوال و فضای فستیوال و فضای جشن فر چیه؟ خوب و حال همینی که به صلاح ایرانی هایی که مقیم تورنتو هم میتونن بیان با فیلم هایی که الان در سینما های ایران روی پرده است به صلاح همزمان فیلم ها رو ببینم به نظر من کار خوب بود جناب آقای پارسای سلام خسته نباشید خیلی خوش آمدی به فستیوال سین ایران سلام پنده هم خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم مرسی ما این سوال ویژه از شما دارم و اون این هستش که هر برنامه ای که در تورنتو اتفاق میفته هر برنامه هنری و فرهنگی که در تورنتو اتفاق میفته اسم پارسا ایمیگریشن سرویس هست کنارش ما میبینیم علتش چیه من میخواستم بدونم من شخصا و فکر میکنم که کلا ما معتقدیم که فرهنگ ها هستن که آدم ها رو به هم متصل میکنن و خارج از بحث سیاست و بحث های دیگه ای که هست آدم ها میتونن به وسیله فرهنگ به هم نزدیک بشن و علتی که ما فعالیت های فرهنگی رو حمایت میکنیم به همین دلیل اصلی هست که نشون بدیم که فرهنگ ما هم چقدر غنی هست و چقدر میتونه در کانادا مطرح بشه و خب خوشبختانه میبینیم که روز به روز هم استقبال از طرف کانادایی ها داره بیشتر میشه و استقبال از جامعه ایرانی بیشتر میشه بله مرسی راجع به این سینه ایران با ما صحبت بکنید که چطور بوده آماده سازی چطور بوده هماهنگی چطور بوده و برگزاریش رو چطور میبینید تا اینجا خیلی خوشحالم که انقدر رشد کردیم یادم میاد سال اولی که ما شروع کردیم یه مجموعه کوچیک بودیم یه سالن سینما بیشتر نبود تعداد فیلم ها خیلی محدود بود 10 تا یا 11 تا فیلم نبود الان بخش مسابقه داریم در سه تا سایت مختلف داره برگزار میشه و تعداد کسانی که اومدن بعضی از فیلم ها سه بار چهار بار سولد اوت شدن و به نظر من که فوق العاده است یعنی هم هماهنگی هم والنتیرایی که دارن زحمت میکشن که کار رو پیش میبرن واقعا دستشون درد نکنه چه انتظاری دارید از این که سینه ایران به کجا برسه دوستانی که کجا ببینید در آینده من دوست دارم ببینم که سینه ایران سفیر هنری ایران خارج از ایران میشه و ما بزرگترین مجموعه 
فستیوالی و سینمایی ایران خودمون خارج از کشور میشیم و یه روزی برسه که همه مردم دنیا حتی از ایران خودمون مسافرت بکنن و فقط مر... خ... هنرپیشه های ما نباشن که میان اینجا کارگردان های ما نباشن مردم عادی هم سوار هواپیما بشن بیان اینجا و از این محیط زیبا لذت ببرن ولی ان که این روز برسه مرسی از اینکه با ما گفتگو کردید شب خوبی داشته باشین خیلی لطف کردین جناب آقای پارسی قربان شما ممنون از شما و تیم خوب ای ام جی خیلی متشکرم الان فیلم بدون تاریخ بدون امضا تو جشنواره سینه ایران دیدین فیلم دیگه ای هم هست که بخواید تو این سه روز انتخاب کردین یا بیلش تهیه کردین برای تماشا کردن بله فیلم یلو رو دارم فردا ملی رو میخوام ببینم فیلم های زیادی از فراری رو حتما میخوام ببینم و همه همشون رو واقعا دوست دارم ببینم میدونید هر کدومشون قشنگی کار خودشون رو داره برای همه رو واقعا دوست دارم و احترام دارم نظرتون در رابطه با اطار رسانی جشفاره چطور بوده؟ شما چطور خبردار شدید از برنامه ها زمان پخششون؟ نظرتون چطور بوده؟ اطار رسانی خوب بوده؟ عالی بود چون اولین چیزی که منو واقعا جلب خودش کرد ملسمن بیلوردی رو که بود واقعا تو ترافیک گیر کرده بودم داشتم دیوونه می شدم یه ها بالای سرم بیلورد رو دیدم اصلا حس خیلی قشنگی به هم داد که همه بوخ می زدن برو حال دیگه نمی رفتن خیلی جالب بود از روزنامه تهران تو دیدم از گروه های تلگرام واقعا زیاد بود از فیسبوک عالی بود نسبت به سال اول که من اینجا بودم میتونم بگم ده برابر خیلی اطلاع رسانی قوی تر بود خب من توی فیسبوک عضوی گروهی هستم به اسم نمانه سینما که معمولا اطلاعات سینمایی فیلمایی که از ایران میاد و قرار اکران بشه حالا چه اینجا چه دانتان معمولا میاد برای من روی پستاش روی چون دوست دارم فیلمای روز رو ببینم وقتی از ایران میاد از در مورد جشنواره سینه ایران هم از همین طریق مطلع شدم و خب آره اطلاع نسانشون خیلی خوبه بلیت فروشیش خیلی راحته و آره من در کار راضی بودم هر شب با این رو تصادف کردم هر اون زاده بچه هم مرد من که بالاخره پیدا شدم اگه بفهمن سنگ سارت میکنم این رو باید سریع تذریخ کن این هم هدیه که قرده بود همه وسیله برای چی باید تمدید نمی کنن؟ چی کردی؟ چقدر از غنر دارید مونده؟ چطور میتونستم دوستش نداشته باشم؟